அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சரக்கொண்ணை மரத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்மரில் தான் இது பூ பூத்துட்ருக்கோம் ரொம்ப அழகான மரம் இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் கூட இதை முக்கியமாக பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இதை பற்றி வாங்க பார்க்கலாம் இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் வந்து கேஷியா ஃபிஸ்டுலா ஃபேபேசி ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இது முழுசா பூத்திருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இதுல இலையே இருக்காது மரம் முழுக்க பூவா தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து கோல்டன் ஷவர் ட்ரீ அப்படின்னு தங்க மழை படுகிற மரம்ன்ற மாதிரி அதுக்கு பேர் இருக்கு தாய்லாந்து நாட்டினுடைய தேசிய மலர் தேசிய மரம் இதுதான் சமஸ்கிருதத்தில் இதனுடைய பேர் வந்து அரக்வதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயுர்வேதிக்கு மெடிசனில் இந்த பேரை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது கேரளாவுடைய மாநில பூ ஸ்டேட் ஃப்ளவர் பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது கீழே பாருங்கள் அதனுடைய காய் வந்து விழுந்திருக்கு இந்த ஆயுர்வேதிக்கில் வந்து இது அரக்வதான்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் கில்லர் அதாவது நோய்களை கொல்லக்கூடியது நோய்களை அழிக்கக்கூடிய மரம் அப்படின்ற பேர் இதுக்கு இருக்குது பொதுவாக இந்த மரம் நம்ம சாலை ஓரங்களில் பார்க்கலாம் இதனுடைய அழகான பூக்களுக்காகவும் நிழல் தரக்கூடிய மரம்ன்றதுனால இது நடப்பட்டு இருக்கும் ஆனால் இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இந்த மரத்தினுடைய காய் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காய் மாதிரி இருக்கும் இதனுடைய சதை பற்று பல்ப் அப்படின்றக்கூடிய பகுதியை வந்து நம்ம மலச்சிக்கலுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மரத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளும் வேர் பூ காய் இலை பட்டை எல்லாமே வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி சாப்பிடணுன்றத பற்றி நான் எதுவுமே சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா இதை நீங்கள் யாரும் இது இதை பற்றி தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த பயன்படுத்துறதை பற்றி நான் எதுவும் சொல்லலை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆயுர்வேதிக் டாக்டரோ அல்லது சித்தா டாக்டரோ அல்லது வேறு இந்திய மருத்துவ முறைகளில் பிரபலமாக இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை கேட்டு அதன்படி நீங்கள் அவங்களுடைய வழிமுறைப்படி இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இது வந்து இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா கீழ்வாதம் அல்சர் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க பூக்கள் அப்புறம் மொட்டுக்களை பித்தத்துக்கும் ஜுரத்திற்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த வீடியோ நான் ஏன் இப்போ பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மரில் இவ்வளோ அழகாக ஃபுல்லாக மரம் முழுக்க பூவாக பூத்திருக்கு இதை வந்து நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இதை போட்டிருக்கேன் இந்த வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை கால் எரிச்சலுக்கும் லெப்ரசிக்கும் தோல் வியாதிகளுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மரம் வேறு என்ன நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் காமாலை கல்லீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அப்புறம் நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் தோல் வியாதிகள் போன்ற நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா இது ஆன்டி ஃபங்கல் அதாவது நுண் கிருமிகளான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸு நமக்கு வராது அதுக்கப்புறம் ஆன்டி டியூமர் வந்து கேன்சர் செல்ஸை கூட அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதாவது ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா இந்த மரத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதில் வந்து இந்த ரீன் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் கம்போனண்ட் இருக்குது அது வந்து கேன்சர் செல்ஸை வந்து குரோத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அழிக்குது வளர விடாமல் செய்யுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் ஃபர்தராக இதை பற்றி ரிசர்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு இதில் வந்து நான் இந்த தகவல்களை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் மற்றும் இது இந்திய மருத்துவத்துறையில் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ